Hi, all. welcome to my another video of Altec System Design. Now, we will discuss the module 2. We will check the last video. We will check the problems. We will check the pre commissioned testing of domestic installation. We will check the testing of the moon fully energized. We will check the test. 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 Pre-commissioned tests are necessary prerequisites under statutory provisions is ensured that installation satisfy all the safety regulations and are meticulously followed in the implementation of the installation. It also ensured that good material workmanship have gone into work and fault in the installations are located and remedial measures are suggested before engaging the installation appo ee pre commission test ennu anadhu or important test aanu adu nammle nammle energize cheyyanadhu munbu cheyyana oru kaariyana sherikku parayyal adu orappaakkunnathu endha nichiyale all the safety regulations um kaariyana okke vechittana nammle idu correct aayittana cheyidekkanam orappaakkan vendana nammle idu follow cheyyanadhu okay idinathu pradhanayittu nokkunna kaariyangal ennu parayyanadhu good materials aanu nammle use cheyyanadhu adhu isi standards okke parantulla materials aanu vela fault varana endengil okke undu installations le adhe Problems of wearing low and then Lundo. Other both in a remedial measures and the other one then contributed to change and then a petty remedial measures suggested that other clear regina guiding like a human in other mainly parenda. That's why we are calling it as a pre commissioned test. Are very important. So, mainly there are two types visual inspection and testing. We are under the Rathana mainly visual inspection. The Varana Namakaria. We have to clear the correct way. We have to do the same thing. We have to do the Visual inspection ensures that uh, the installation is in compliance with the appliance IS specifications. So, Indian standard specifications are appliances that we have to do the Correctly erected in accordance with the relevant code. We have to do the first module. We have to do the first module. We have to do the first No visual damage is seen outside. That is very important. Damage is very important. Now, we have to do the switchboards. We have to do the LCBMCB. No visual damage visual inspection. Okay. Next one is about the testing different type of testing the pre-commissioned testing of domestic installations. On the completion of the installation, the following test shall be carried out. First test is one insulation resistance test, polarity test of switch, earth continuity test, earth electro resistance test. Now, we will be able to test Testing shall be carried out for the completed installations in presence of and to the satisfaction of the engineer in charge by the contractor. Our engineer in charge by the contractor which we will be able to test. All test results are to be recorded and submitted to the department. All test results are to be recorded and submitted to the department. We will be able to submit to the department. We will be able to submit to the department. This is the insulation resistance test. This objective is to mainly measure the ohmic value of the insulation under direct voltage of grid stability. Our DC voltage is the mainly check and the ohmic value of the insulation. We will be doing the insulation and testing. We will be doing the DC 100 volt, 5500 volt. We will be doing the range of voltage. A megometer, uh, also called the insulation resistance tester, is used to measure the ohmic value of the insulation under DC voltage of grid stability. Now, this megometer is used to test the resistance measurement. That's why we are calling it as an insulation resistance tester. The ohmic value of the installation resistance is expressed in mega ohms. M ohm, that is the ohm, we call it in the mega ohm. We call it in the mega ohm, we call it in the The installation resistance in mega ohm measured as above shall not be less than 12.5 mega ohms for the wiring with PVC insulated cable. That is the installation resistance. Subject to a minimum of 1 mega ohm. The test is the polarity test of switch. This test is to verify that all switches insulated 
in the system are connected in the current carrying conductor adha switches gal fit cheyanadhu ippo face line la irikkanam allengil endu sambhavikkum cheyyal nammala instrument ippo switch fit cheyadhu neutral aanengil face vadi current ippo nammala instrument like vannarundu nammala aarengil adha thottu cheyyal nammuk current adikkum appo adu orappa kaamayittana nammala polarity tester switch cheyyanadhu adha switches installed in the system are connected in current carrying conductor and not in the neutral adu kondana ani importance undu nu parane the terminal of all switches shall be tested by test lamp appo test lamp ku vechittu nammal test cheyandavu one lead of which is connected to earth appo earth like ellam nammal connect cheyandavu automatically switch on cheyana switch cut on cheyandavu the glowing of the test lamp its full brightness when the switch is on position shall indicate that the switch is connected to right polarity അപ്പം ലാമ്പ് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊളാറ്റി കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂട്രലാണ് സ്വിച്ച് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ സോ അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡിൽ ഇപ്പോഴും കറണ്ട് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എറത്തായി പോയി നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ ന്യൂട്രൽ എറത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ സോറി ന്യൂട്രൽ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്രലല്ല നമ്മൾ സ്വിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് ഫേസ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊലാട്ടി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതായത് കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്ട് വിച്ച് മേ ബി എംബഡ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഓർ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്റ്റീവ് മീഡിയം ഓർ കോൺക്രീറ്റ് ചോക്ക് ഇൻ എലക്ട്രിക്കൽ കോൺടാക്ട് ഇൻ ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് എന്ന് അതായത് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എർത്തിലേക്ക് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടക്ടീവ്സ് അടിച്ചിറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരാണ് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയും ഈ നമ്മുടെ ഈ പാത്തും തമ്മിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് ടു എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എൽത്ത് Earth Electrode Resistance The purpose of testing is this to establish that the resistance of the soil surrounding an earth electrode is suitable and that electrode make contact with the soil അപ്പോൾ ഇത് മെയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സോയിലിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ അത് സൂട്ടബിൾ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ചാർക്കോളോ ഉപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് ഈസ് ടു ബി മെഷേർഡ് ആസ് പെർ ദ മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഐ എസ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ കോഡ് ഓഫ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എർത്തിങ് അപ്പോൾ ഈ കോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് എൽ എലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനകത്ത് എക്കാണ് നമ്മൾ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ബി ഈസ് ദ ഓക്സിലറി എലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സി ഈസ് ദ അനദർ ഓക്സിലറി എലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു മിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പിക്ചോർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും ഓക്സിലറിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എസ് ഫോറിൽ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഓക്സിലറി എർത്ത് എലക്ട്രോഡ്സ് ബിസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് എലക്ട്രോഡ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സൂട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് എലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് 
എന്നിട്ട് വീണ്ടും വിയും ഐ എന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവല് നമുക്ക് നീക്കി 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 കറസ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിയും ഐയും വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫും കാര്യങ്ങളും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മെഷേർഡ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് വാല്യൂസ് ആർ യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എലക്ട്രോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ ഈ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റർ നമുക്ക് പേര് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ അതായത് എർത്തിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എർത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങാനും വല്ല ഫോൾട്ട് വേണം വന്നിട്ട് എർത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ വരും ആ സപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകില്ല കാരണം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് വല്ലയിടത്തും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പവർ ഫ്ലക്സിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു ചെക്ക് ദർ ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് പിൻ ഓൺ ദ പ്ലഗ് ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് ദ അപ്ലയൻസ് അപ്പോൾ അപ്ലയൻസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ പ്ലഗും തമ്മിൽ കണക്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് ദ ഗുഡ് കണക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹാസ് ഹാവിങ് എ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഓംസ് ആണ് അവൻ്റെ വാല്യൂ വരേണ്ടത് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷേഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓം ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് എർത്ത് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ദ അപ്ലയൻസ് ഈസ് കൺസിഡർ സേഫ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് ഗുഡ് എർത്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ദ കൺവെൻഷൽ വേ ഈസ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു പ്ലഗ് ദ അപ്ലയൻസ് ഇൻ ടു പോർട്ടബിൾ അപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റർ അതായത് എൻ്റെ ഒരു കറസ്പോണിയ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് പോർട്ടബിൾ അപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റർ ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ദ ടെസ്റ്റ് ലീഡ് ടു ദ സൂട്ടബിൾ എർത്ത് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻലി ഓക്കെ അതർ ദൻ ദ എബൗ ടെസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ആർ ഓൾസോ ടു ബി ഡൺ അനലൈസ് ദ വയറിൻ ഡയഗ്രാം ടു കൺഫേം ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ വയറിൻ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഫേസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ന്യൂട്രൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻ ജനറൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദക്യുമെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൾ ദ കണക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ചെക്കിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രിപ്പിംഗ് ആൻഡ് അലാറം സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ സി സി ബി അങ്ങനത്തെ എം സി ബി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അലാറം സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ കമ്മീഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൽ ബി ഫർണിഷ് ബൈ ദ കോൺട്രാക്ടർ കൗണ്ടർ സൈൻ ബൈ ദ സൂപ്പർവൈസർ അണ്ടർ ഹോസ് ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വാസ് കാരീഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസർ കൂടി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആർ ഗീലാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആളും കൂടി സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ദിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൽ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ലോക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ അതോറിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോമും കാര്യങ്ങളും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലൊരു ബില്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി പ്രീ കമ്മീഷൻ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ കമ്മീ